，我们现在也是有车之人啊！朋友们，大家好。这看车也看了好多天，新的、二手的，转来转去的，看了不少的车。这六万块，买了一辆二手车。这是我们昨天晚上凌晨一点多才开回来的，是一辆二手的，还是？哈佛 M 六，哎，我老是把它和 H 六好像分不怎么清楚，因为我们对车也不懂啊，完全就是小白。嗯，这个车是去年去年十月份上的牌，到现在好像九个月吧，是不是？七八九月啊，九个月，嗯，开了有七千公里多一点点它这个叫什么？保护的这个塑料布，特别湿嘞。买这辆车呢，也是一个缘分，因为我老表嘛，亲老表就在重庆这边卖二手车，我们看了几次车呀，我们也拿不定主意，因为对这个不懂啊。昨天我就跑到他那里去，在他家里面去喝酒，喝酒呢，我就问一下他嘛，我说我们想买一款车，多少多少的预算，嗯、呃，我们是买来什么用途，什么的都给他说清楚了。因为我老表他坐的车坐的比较高端一点，就是十万以上的。他那里车我也是看得起的，就是价格<笑><笑>预算不到位啊。就在那里喝酒，嘿，也是机缘巧合。他有一个朋友嘛，他们做二手车的那种圈子挺大的呀，到处都有微信、电话什么的。他就有一个朋友给他打电话，他说他手里面有一辆这个车，呃，就是几月份几月份的，多少多少钱。当时他也没太在意，他说：“这我都不坐这个车，你问我干啥呢？”后来他挂了电话之后，我们在那里喝酒嘛，他还说：“耶，他说老表，你把那个车买去可以。”他说：“你拿来自己用的话。”后来我们就这样，东说西说，感觉确实还可以哦。后来我们又去看了新车的嘛，因为他对这些车，他坐的车价格要高一点呢，对这些车他也他也不是特别的懂价格，我们还跑到现实去看了。现实去的话，好像保险上牌杂七杂八的弄下来是八万四左右就能搞定。还有一点呢，我感觉是不是我们以前开了房车和又开了两年货车的原因？买车老是想买大的那种，真的就想买大头一点的。后来去看这款车，我感觉还行，对吧？那种空间挺大的。对呀，像我们比如说，嗯，走山路啊。旅行啊，都是可以的。对呀、啊，这个稍微把它拿来打造一下，嗯、呃，把门打开看一下吧。稍微拿来打造一下，把后排座椅给放倒的话，拿来当床车出去旅行也行。啊、因为我看他们有很多轿车都开出去旅行嘛。像这个车的话，住两个人的话也可以的。今后有那种时间和机会出去短暂的旅行的话，这个、对，这个也是很好的哟。叫黑妹把车牌给挡着一下，因为我们这还没有过户。对呀。这车牌还属于别人的，给别人拍下来不好。<笑>因为我们开回来这么晚了嘛，今天一会儿我们开去上户。这车我老表也看了，因为他们专门搞二手车的，就对检测这一块的话，他们是很啊、呃、是很懂的。他说车这些是没有毛病的，就始终。别人都开了几个月了嘛，始终外表有一点什么那种属于树丫呀，或者说小的石子啊、飞溅呐，这是很正常的，这不影响使用。还有呢，这年头朋友们也知道钱也不好挣了，这个也，我们自己的感觉的话，感觉能节约两万块钱、两万多的话也挺不错了。啊，像比方说我们去买一辆新的，那多两万多块钱是感觉新的自己一手的，但是你拿来一晃就几个月、十来个月了。啊，况且这个。六万的话和我们的预算也差不了多少啊，我们五万的预算嘛，这六万，走，开去把付给过来来。现在因为还不是属于我们的，这个车还是自动挡的哟。咱家黑妹一直开惯了手动挡，昨天把这个车拿过来还不知道怎么开。但是就是一种熟能生巧的过程。对头。对头，还叫我老表教了很大半天。主要是没有开过自动挡嘛，这些按钮啊不会。七千七百五十公里，昨天我们拿到的时候是七千六百多公里。另外，我们是从哪里过来？从下面长寿下面啊开回来的
，那也是一百多公里。就是啊。啊，走吧走吧，快十点钟了。还没，你感觉是这个车开着舒服一点呢，还是我们那个低配版货车？那肯定这个车呀，低配版货车那种舒适感没那么好，但是视线特别好开车的。对，确实也是，这个车呢，它坐着的那种感觉要比那个低配版货车要安逸一点。那低配版货车那特别的陡，加上那个座位，特别是我副驾驶那边那个座位是直的，坐个两三千公里哇哇，我们从新疆回来，那老腰太酸爽了。<笑>还有，但是好像不怎么习惯。那个货车坐了来，感觉这前面多了那么长一节啊！对，你开车习惯不？不习惯，就是左右就是那种距离还拿不稳呢。哦，慢慢的就习惯了，我相信你的技术。我感觉还是坐这个轻轨耐一点喽。我们那两天过来看车坐轻轨，我感觉比开车还快一点。差不堵车。哦，这个开车要堵车。哇，这。重庆这城市里面，我们都几年都没有自己开车来过了。自从玩了房车和货车，一次没有开到这边城区来过。特别是货车，房车来过没有？房车好像也没来过。那回来都停着的。主要是不方便。真的不方便，那停车不怎么方便。重庆这边。直到二手车市场来叫我老表去跟我办，因为他们干这个行当是专业的。应该会快一点。其实我们也也帮过好几辆那个车了哟。哎呀，这些收车的大哥呀，我们才买来，货都还没有过，这一路进来呵呵，到处都在招手。那个车要卖吗？要卖吗？我们都是昨天才买的，大哥们。这个设计还挺人性化的哟，直接在二手车市场旁边。这里就是好像一个车管所那种，车架管社会服务站。我就是说嘛，我老表跟我说，他说你到我这里来吧，一会儿就给你搞定了。<笑>结果就挨着这里的，我还以为要去那种大型的那种车管所哎，这很人性化。本来都快弄完了，这发票这些都开好了，<笑>那师傅把牌照都给我们下了，结果最后一步怎么着？他还有一个违章没有处理，违章没有处理完的话，就好像过不了户。我听他们说的是。是啊。啊，结果那师傅又把牌照给我们上上了。这里还有几个客人都没给我们上上去。他说稍微上两颗，又要把这个行驶证、寄快递、寄给那原车主，寄了之后他把违章处理了，又给我们寄回来，我们再来过户。哎，这也没事儿，是不？反正有个车开着嘛，那走哪里都方便一点噻。过两天再来过吧，我们就先整了回去了。